Junior Herrera, uno de los referentes del cuadro de la UNT, tomó con calma este tropiezo ante el equipo de Leche García y confía en el rendimiento de sus compañeros. Nos llevan tres puntos, ahora nos llevan seis, pero como te bueno, el partido ayer estuvo para cualquiera, eh, fueron errores de nosotros los goles de ellos, este, creo que los goles de nosotros sí fueron este, jugadas, jugadas elaboradas. De otro lado mostró su indignación tras la ausencia de una ambulancia en el campeonato de primera, y es que la liga no está tomando las precauciones necesarias en este espectáculo deportivo. Tuvo que salir este, en ambulancia y, y muy lamentable que no, no haya, la liga no tome la, las precauciones del caso y no haya una, una ambulancia ahí disponible para cualquier tipo de emergencia, ¿no? como nos pudo pasar a nosotros, pudo haberle pasado a cualquiera, a cualquier muchacho. ¿no? Eh, yo creo que tienen que tomar las precauciones del caso para que, para que inmediatamente salgan, se hagan los traslados que tengan que hacerse, ¿no? que tengan que efectuarse en el momento y, y no estar esperando tanto tiempo el chico que estuvo esperando mucho, como 20 minutos en el campo. ¿no? El plantel de la UNT está pendiente del arquero José Tan. El joven debutó ante los Taitas y hoy se encuentra internado. Ha sido fuerte, ha sido contundente, fue con, con la rodilla de... Del, del delantero de Tenao, que creo que fue el chico José Tello, que, que no, 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 no tuvo mala intención, ¿no? sino fue una, una jugada forzada y por la misma, la misma velocidad que sale el arquero, eh, después conversando con José, ¿no? me, me cuenta que, que fue con la rodilla que le, que le da en la, parte del, en la parte del oído y por eso es que, que el chico tan se, se desmaya, ¿no? se desmaya, este, bueno, Pensamos lo peor en el momento porque el estado en que lo vimos fue, fue lamentable. Pero...